。如相亲说真话。你是王阿姨介绍的吧？是啊，你迟到了两个小时，挺没素质。我今天相亲档期排满了，你条件最差，排在了最后，你不会介意吧？反正你介意，我也不会在乎。不介意啊，你长这么难看，要不是我二大爷欠你爸钱，我都不愿意出来这一趟。行，那我有话直说。结婚以后我不做饭，不生娃，而且你父母得搬出去住。好的，反正我这人啊，不听话，你说啥我扭头就当放屁。有房吗？开好了，隔壁二零四六。有车吗？小黄车、小蓝车，双 VIP。有钱吗？三十万，欠了二十年，一分没还。咱俩结婚了，帮我还一点。你这个条件，那还是算了吧。行啊，你一会儿把饭钱结了啊。你真逗，今天真倒霉认识你。我也是，回头记得拉黑虎山。或<笑>许<笑>有什么问题？诸葛亮会背《出师表》吗？不会，因为老师没让他背宋全文。陨石为什么能精准的砸到陨石坑里呢？因为没落到陨石坑里的不叫陨石。桃园结义的时候拜关二爷吗？要叫律师，不叫法师。哎呦我的妈！学校不给发法袍。午餐肉能晚上吃吗？把表调到中午就能吃。秦始皇为什么只灭了六雄啊？因为大雄在日本。我、啊、有什么问题？手机贴了防指纹的钢化膜，那我还能指纹解锁吗？你化了妆还能用面容解锁吗？啊、为什么喝酒的人叫夜店，而过夜的人叫酒店呢？为什么像柜子叫冰箱，像箱子叫冰柜？把两只变色龙绑到一起会变成什么人？变成彩虹。奥特曼是怎么用胳膊拔出锅的？锅导管在右手，磁控管在左手，双手合成十字，接通体内电浆回路就能发出直线。亲亲结婚不如会影响孩子智商吗？但为什么我亲爸跟我亲妈结婚了，我却没有被影响呢？切实影响。嗯。所以为什么要顺着小手推的？那脚都不是多方便吗？你别笑，听见黑话。温馨单身公寓。房间小的只能放下一张床。老的复式。房间户型小，下面放不下就放上。商业配套。楼下有个小卖铺。三百兆光纤，极速宽带。整栋楼大家一起用。地铁沿线交通便利。直线五百米，走路半小时。远离喧嚣，独享静谧。地段偏僻，尿不拉屎。房源紧缺，再不下手，这房子就没了。这房子一直没人要，就等你一个大冤手了。营销黑话，买一送一。买卖不出去的东西，捆绑销售。图片仅供参考。图片和实物毫无关系。新配方，你们都是小白鼠。回归传统，创新失败。老字号。店是我妈开，真材实料，就放了这么点，纯天然，又省了一笔加工费，私人定制，不支持退货，量身打造，精准割韭菜，哎呦我的妈，绝版体验，只能体验一次，第二次你就不上当了。彩黑话，我们平台在一般情况下不收中介费，一般情况下没有一般情况，现在我们回报客户。出去了，打折。旁边规划了好几个大型商圈，什么时候建好就不知道了。<笑>我们赠送的面积特别大，反正合同里也不会写。哎呦我的妈！我们这个项目是由实力雄厚的 A 和 B 两家公司联合开发的。公司没钱，两家一起凑。和 X 楼盘相比，我们升值空间更大，而且便宜。我们位置差，地段偏，配套少，就省便宜了。我们打算对小区进行物业升级。我们打算再收你们点钱。<笑>物业费一个月五百。不含能耗费，就能耗费高。简历镀金，我要找工作，怎么样写简历才能给我的简历镀一镀金？你都会干什么？打王者。参与过腾讯公司游戏的开发与测试。经常用花呗。和国内各大银行、阿里巴巴、腾讯保持长期战略合作伙伴关系。上网买东西。与世界五百强多次搭上合作，在抖音发过视频，发了三个就放弃了。有网感，擅长视频拍摄，有过新媒体运营经验，发过传单，做过问卷，主动联系过多行业专家，并通过调研成功调取了两千条有效反映数据，为公司的产品投放打下信心基础。当代零零后职场，七天时工没有工资，上一天班给一天钱，这是公司规定，我说的是法律规定。今天大家留下来加个班啊！嗯，不加班的给我收拾东西走人。那我走了。迟到一分钟，扣一天工资。行，那我回家。那算你旷工扣一个月工资。那行，我辞职，把工资给我结了。下个月跟工资一块儿发。
，法律规定离职当天必须结清工资。品牌黑化，独立品牌，拉不到投资，设计师品牌，除了外观什么都没有，嗯、小众品牌，没人买，<笑>新锐品牌。一般人看不懂的设计，独立设计师，私人小作坊，手工打造，买不起大型设备，品牌历史可以追溯到上个世纪，买了个垮了很久的品牌，还有限量发售，预计也就能卖出去这么多吧，具有收藏价值，买了以后也卖不出去，具有升值空间，现在跌得很厉害，我们和中国最大的电商平台展开了合作，淘宝开了个店，我们和中国最专业的电商平台开展了合作。京东开了个店，我们拉近与客户之间的距离。微信开了个店，我们与本土数字化平台建立了合作。抖音开了个号。老板黑话，我们已经建立了客户基础。我们拉了个微信群，我们已经建立了庞大的客户基础。两个微信群，快速建立用户壁垒，把他们都拉进微信群。当务之急是抢占市场。发补贴，让他们砍一刀；要让用户产生自发传播，转发活动，再让他们找人砍一刀。我们已经实现了 O2O 模式，我们有送外卖的，从细分市场干起。我们的外卖只送这么一票。我们正在寻找合伙人，就等你这个大冤种了。为了健康发展，我们要启动下一轮融资了。就画概括前期眼中的大学专业：考古、挖坟的、电子商务、开网店的、国贸、去义乌搞批发的、应用心理学、算命的、林学、种树的、物流管理、送快递的、通信工程、爬电线杆的、计算机、修电脑的、给小日子过得不错的日本人当翻译的、工商管理、开小卖部的、采矿工程、挖煤的、土木工程。工地搬砖的，机械工程，搞基的。<笑>我用渣男语录回复领导，我觉得你还是没有领会我的意思。你要这么想，我也没有办法。<笑>你这个方案做的不是很好。好，好，好，都是我的错，行了吧？<笑>周末给你发消息，为什么不回？给彼此都留一点个人空间，行吗？哎呦我的妈！再这样扣你工资，<笑>你别无理取闹了，行吗？<笑>是不是对我有什么意见？变了，你以前不是这个样子。为什么要离职？理由呢？我不想耽误你，你值得更好的。大学老师黑话：我这门课以多种授课方式为主。我基本不上课。大学生上课不应该跟高中一样以书本为主。我会在课上抄很多没用的东西。今天有事儿，咱们看看以后再补课啊。我是不会补课的。当年我做这个研究的时候啊。等我从诸神之战开始给你们讲。我们这门课不应该以应试为目的，考试就是写个论文或者做个 PPT。今天咱们讲点前沿知识。我没备课。今天我们画一下重点。整本书就是重点。你们努力复习，这门课很轻松就过。你们能过，不是你们努力，是我努力。老师黑话。本质不坏。你家孩子证据确凿的做了几件坏事，情商很高，骗人贼溜，每回不交作业都有好几种理由，动手能力极强，就没有他弄不坏的东西。其实特别聪明，就是不干正经事，挺勤奋的，成绩也挺不理想的，表达欲望很强烈，碎嘴子，上课总没完没了的接茬，爱护女同学，我怀疑他早恋了，有一双巧手，有一双。转笔转不停的手，思维发散，上课总跟我抬杠，还是有进步的。从倒数第一到倒数第二了，有号召力，组织同学们逃课上网，性格活泼开朗，论调皮捣蛋，他在我这儿是这个。